Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo jednu odličnu vanilija kremu, vanilija fil ili kako se naziva slastičarska krema. Tu slastičarsku kremu možete koristiti za mnoge stvari, a ja ću je danas koristiti za ovu divnu koru. Ovo je jedna klasična kora, a recept za nju možete pogledati u drugom videu. Ostavit ću vam link u opisu ovog videa. U Italiji se kaže da je slastičarska krema kraljica svih kremi i zaista zaslužuje to mjesto, tu titulu u stvari. Ovdje pripremite pet žumanjaka, a ovdje pola litre mlijeka. Šporet uključite da se mlijeko zagrije i tu stavite koricu jednog limuna, u stvari malo manje od cijelog limuna. I ako možete koristite samo ovaj žuti dio ako uspijete to da isjećete. Iako se čini vrlo malo, iako se čini veoma kratko u vrijeme što limun provede u mlijeku, zaista vjerujte on ostavlja veoma finu aromu. Ovdje sam pripremila 5 žumanjaka, a ovdje 120 grama šećera, 2 kesice vanilin šećera, vi možete da koristite bilo koju aromu vanilje po želji. Ja koristim vanilin šećer zato što je on najlakši, najpristupačniji svima. Ovdje imam 40 grama kukuruznog skroba ili gustina. To dodajte u šećer i ovo fino promješajte. Pitate se šta ću uraditi sa bjelancima koji su mi ostali od ovih žumanjaka. Ja ću da napravim jednu finu pavlovu tortu. Recept za pavlovu tortu, ne znam da li ću ga opjaviti prije ili poslije ovog recepta, ali sigurno će vas čekati na mom kanalu. Zbog toga prijavite se na moj kanal da ne propustite nove fine recepte. Ovdje imamo žumanjke. Stavite mješavinu sa šećerom. I jednostavno ovo fino promiješati. Promiješajte da dobijete finu i ujednačenu masu. Nemojte dopustiti da vam ostanu grudvice gustine ili kukuruzna skroba u ovoj masi. Onda vam fil neće biti fin, ujednačen i glatak. Eto, dragi moji, mlijeko je protučalo. Potrebno je da izvadite koricu limuna. Na brzinu stavite pa pola ovog mlijeka uz dijelicu. Brzo miješate. I stavite drugu polovinu. Brzo miješate. Vratite sve uz dijelicu. I počnete da kuhate. Dok kuhate ovu masu, trebate je miješati non stop, nemojte presjeti, jer će vam se u protivnom stvoriti grudlice. Kad ovo počne ključati, mislim da je potrebno da miješate još jednu minutu, dok ne dobijete gustinu i izgled po želji. Evo, već osjećam pod mutilicom da se počela krema tušnjavati. Vidite kako ona divno izgleda. Sada je kuhajte dok se dok ne postane zapravo ujednačena. I ja bih rekla da je ovo dovoljno. Evo, znači ni jednu minutu nakon što je počelo da se zgušnjava. Odmah je prespite u hladnu zdjelu. Ovu zdjelu sam imala u zamrzivaču. I potrebno je da fil zastite ovdje da bi vam se brzo ohladio. To jest da bi se jaja prestala kuhati. Divno miješe, zaista. Miješajte ovako možda 3 minuta, mislim da nije potrebno više. Vidite kako ona divno izgleda. Pogledajte kako je žuta, nije gusta, u stvari dosta je rijetka, ali baš takva treba da bude. E, sada da vam nešto pokažem, ako želite da znate. Ova krema se prestaje kuhati, jaja se prestaju kuhati na 52 stepena, da vidimo koliko je temperatura, još uvijek. 56, 59. I znači trebamo dovesti ovu kremu do tačke hlađenja, to je do tačke kada se jaja više ne kuha. A kako možete da vidite da li je fil dovoljno ohlađen, ovako ga samo pipnite. I ako je ugodan na dodir, to znači da je on već dovoljno ohlađen. Od priliku smo tu došli, 53 stepena, znači još vrlo kratko. E, sada da vam pokažem nešto ako ste znati željnje, ja sam bila po tom pitanju. Vidite kako ova fil, ova krema izgleda fino, sjajno, nekako živahno. A pogledajte sada kako izgleda ovo. Vidite, ne znam da li možete da vidite ovdje, 
ali vidite ako je ono ostalo u vrućoj posudi, ako se nije miješalo, kao da izgleda malo mutno. To je jednostavno izgubio ovaj svoj sjaj. I to je ono što želimo da postignemo ovim miješanjem i ovim slađenjem. Sa ovom kremom, sa ovim filom možete da pravite mnoge slastice. Ona se zaista dobro slaži sa voćnim tortama i nekako udopunjuje taj lagani voćni okus. Moj savjet je da je probajte u mojoj italijanskoj torti sa jagodama ili jednostavno da sami kreirate nekakve kolače, nekakve torte koristeći ovaj vanilija fil. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube. I na kraju, naravno, buon appetito!